让阅读走进生活，让优秀成为习惯。大家好，欢迎来到小叔说，小叔陪你一起阅读成长，遇见更好的自己。今天要给大家分享的是，你今生的丈夫来讨债还是还债的？看这个地方就知道。一起来听。人和人之间的相遇是有着缘分，尤其是夫妻之间。有着恶缘和善缘，像一些家庭经常因为各种小事情而吵架，甚至闹得不可开交；而有些家庭则非常和睦，一家和和气气的。这是为什么呢？这就是夫妻之间有着欠债问题。而我们怎么具体看呢？一，夫妻之间无缘不聚。首先，你要明白。夫妻缘是怎么来的？能做夫妻的人，一定是有冤欠关系的人，同时又是福业相当的人。不可能只有善缘没有恶缘，也不可能只有恶缘没有善缘。如果你有财务知识，就比较容易理解。我们每个人的灵魂，也就是我们的阿赖耶识，都有一本总账。这本总账有两大科目。一个是我们欠别人的，一个是别人欠我们的。这两大科目向下又分为阴债跟阳债。我们的债主没有投胎的，就是我们的要经者，到了时间就会来找我们讨报；投了胎的债主就是我们今世的恶缘，到了该还债的时间，也同样会找我们讨报，那就是恶缘现前的时候。而别人欠我们的。同样的道理，如果这个债务人是阴间的人，他们就是善灵，会帮助我们；如果他投了人，就是我们的善缘，对我们很好，很有帮助。再深入了看，夫妻之间都有一本账，账上记录了你跟你老公生生世世的关系，哪一世债务关系如何，谁还了谁多少债，还欠多少债。谁又要债过了头变成了道歉，一直累加下去。只要一方对另一方还有冤欠，大家又都能够在同一世投胎做人，就会生生世世纠缠了债。但不一定是做夫妻还债，有可能是父女，有可能是兄妹，有可能是伙伴。只有共业福业相当，才能做夫妻。阴间的账收和支是分开的，不能用收来抵支。也就是说，一个科目是你欠他的，另一个科目是他欠你的。欠也有善欠与恶欠之分。还善债时就是善缘，还恶债时就是恶缘。我们来看几个故事，或许就能够明白。第一个是高僧在台湾佛友交流会中发生的。当时高僧遇到一位佛友，他很苦恼，对高僧说：“他的哥哥在读大学到研究生毕业期间，花掉了他父母五十多万，且还整天埋怨父母没能耐。”他哥哥有一套理论：一等的父母有房有车，二等的父母有房没车，三等的父母无房无车。他父母很生气，但却无可奈何。他哥哥现在研究生毕业了，月薪一万五，却每个月还要伸手跟父母要钱。高僧看了看他家的因果后，告诉他：“你哥哥前世是你父母家推磨的驴子，今生是来讨债的。”第二个案例，高僧在长春的时候遇到一个女老板，跟高僧诉苦，说赚了很多钱，但因各种原因都败光了。外面还欠了几十个人的钱，总计两百多万。最近她老公开车还撞死了一个老头，老头家属要求赔偿二十万。高僧定心一看，不是她老公撞老头的，而是老头撞在她老公车上的。于是高僧看了看他家的因果，便看到一个人赶着几百头猪，原来该女子前世是养猪的。怪不得有这么多的债主呢，而该女主的老公也是来讨债的猪。他听后很紧张，问高僧
，他儿子和女儿前世是不是也是猪？高僧看了看，告诉他：“你儿子前世是你的保镖，你女儿前世是帮你管账的。”他听后连连称奇，说：“他也觉得这对儿女是来帮他的，而且他儿子现在是篮球运动员，身体很健壮，女儿在北外读书。”在家的时候，特别喜欢帮妈妈管钱。第三个是高僧在大连时发生的，他当时遇到一位修行不错的行菩萨道的老居士，是位五十八岁的阿姨，但长相却像三十八岁，显得很年轻、很漂亮。高僧在聊天的时候谈及她的丈夫，六威一看就跟她说，她丈夫对她很忠诚。但是却经常气他，老居士说：“是啊，是这样的呀。”于是高僧也没卖关子，直接告诉他，她老公是她前世骑了十三年的一匹马，马被人骑，心里肯定不痛快，跑得慢了还要挨鞭子，生气了还是要跑，这就是怨啊，有了怨才会来讨债。了解了有欠债的情况。那我们具体怎么算夫妻之间的缘分呢？二，如何算夫妻的缘分？比如，你过去生中在感情上累计伤害过老公十次，他伤害过你八次，那么反过来，你今世或者加上来世就一共会被他伤害十次，而你则会伤害他八次。按照时间来累算。就是对他不好的时间加起来有六年，他对你不好的时间加起来有四年，那么今世你们两个人互相折磨的时间就是四年，剩下两年是他单方面折磨你。以上是恶欠，同理可证，你对他好的时间有十六年，他对你好的时间有二十年，今世反过来。前十六年是双方互还对方的善债，就是善缘，所以会非常恩爱。十六年的善缘期到头了，你老公欠你的还完了，他对你的感情就淡了，可你欠他的还没有完，所以你还是很放不下他，爱得死去活来。等这四年你单方面痛苦的时期结束，接下来你们的六年恶缘期就开始了。这六年可能是前四年是你们互相折磨，后两年是他折磨你，又或者前两年他折磨你，后四年互相折磨。总之，你们开始互还恶债，你也开始恨他，互相报复，双方都痛苦，直到缘分彻底结束，前后加起来一共二十六年，这就是你们今生的夫妻缘分。当然。一般善缘与恶缘不是绝对的，一般都会穿插其中，只不过某段时间以善为主，某段时间以恶为主。如果在这二十六年中，有一方突然有了很大的福报，或有一方造了大恶，福业有差距了，双方就会分开。但是因为本来注定的缘分要二十六年才能了结，所以离婚后还是会有牵连。了善了恶，如果今世因为什么原因没办法了缘清债了，那么就留到来世继续纠缠。由以上分析得出，夫妻双方如果不想分开，得出三个努力方向：其一，一定要控制好双方的福业差距，即使双方仍在善缘阶段，仍要未雨绸缪。不能让一方比另一方福报过大，或者造业太深。其二，把夫妻间的恶债给了结，了结了恶债，就只剩下善债，那么也就是留下来了善缘。其三，如果夫妻间善恶缘分都没了，反过来另一方与外遇有冤结，那么帮另一方化解与外遇的冤结，然后就用大量功德。求神灵赐给你们善缘，让你们延续婚姻。另外，除了以上情况外，还有一些配偶因为贪图享乐或者不自知就会有外遇，这又是什么意思呢？三
如果配偶有外遇该怎么办？其一是这个阶段自己欠配偶比较多，其二，配偶与其他异性有冤结，必须化解。如果配偶在外面不欠债了，就不会流连忘返了；如果自己不欠配偶的债了，配偶就不会令自己伤心难过了。所以，这类案例修行策略是。努力还清自己欠配偶的债务，用于为配偶化解与外界的冤结。当外债还清，配偶自然就回家了。当配偶道歉自己的了，当然这种道歉不是欠恶债，而是欠善债。这时配偶就反过来对别人没兴趣，对自己痴情一片了。阳间关系的债务关系。通常是由阴间有债务关系的要经者来执行，恶缘现前，往往就是要经者上来讨报的时候。如配偶已有外遇，婚姻出状况，说明此时夫妻双方都有要债者，一般是过去生中双方或一方在感情上伤害过的众生，一定要快速准备法事超度走。此外，命中注定坎坷的婚姻。说明一生中不同时段都会有要债者上来，可能是自己的，可能是配偶的。总而言之，我们身边的人可能是来报恩的，也有可能是来还债的，而这些都是因果轮回。钱是你欠下，今生要还；钱是你给予，今生来还你。一个人如果人缘极佳，事情皆顺。说明前世结下的善缘多，今生也没有做太多恶事，反之亦然。欲知前世因，今生受者是；欲知来世果，今生作者是。不用找人去看什么因果，你所遭遇的都是你曾对对方所做的。因此，我们只有善待万物，就可以善待自己。也不要以为自己是什么高等物种。就可以随便轻视他人。其实我们都身处在轮回中，只不过所造的业，因此这也就有了前世今生的纠葛。而如果要想知道你今生的丈夫妻子是谁，只需要知道这一点，或许就能够看清。一，缘分天注定，缘天注定，缘是机缘，是投缘。是冥冥之中逃不掉的注定，彼此有缘，哪怕相隔万水千山也能相逢。正所谓有缘千里来相会，无缘对面不相逢。彼此无缘，哪怕面对面也会错过。红颜是千百次轮回中你曾经回眸过一次的人，《红楼梦》开篇记载：西方临河岸上三生石畔，有绛珠草一株。时有赤霞宫神瑛侍者，日以甘露浇灌。这绛珠草使得九颜岁月。后来，绛珠草化身为林黛玉，神瑛侍者就成了贾宝玉。前世我欠你一滴露水，今生我还你一行眼泪。今生的红颜是前世你的兄妹，来交前世未交完的心。从前有个书生，他与一个女子相恋。后来，那个女子与他人结成了夫妻。书生得知后，终日抑郁寡欢，卧病在床。一位禅师知道了，便来探望书生。他交给书生一面镜子，书生透过镜子看到一片海滩上躺着一个人。一个年轻人路过时，不忍看着女人沉尸荒野，就拿了一件衣服盖住她。他离开后，又来了一个人。这个人挖坑，将这个人埋葬，还立了一块无名碑，让女人入土为安。禅师说：“那个人就是你今生的恋人，你前世就是替他盖衣服的人，他为了还你的恩情，与你有一段缘分；而与他结为夫妻的人，是上辈子让他身有归宿的人。今世的爱人，是他前世让他入土为安的那个人。”要用一辈子来报答他的恩情，可见两人的相遇并不是偶然的，而是天注定，有着缘分，善缘恶缘无缘不聚。
，这个时候就有人想不通：为什么求夫求妻可以求得到？为什么会感得一个好的伴侣？人不是都有感情的吗？难道感情也是可以勉强的吗？难道可以要求一个人来爱我吗？其实，什么样的因得什么样的果。此生能遇到贤夫惠妻，也不过是前世与他们结下的善缘；而今生遇上恶夫劣妻，也是因为自己前世欠的他们。似乎也可以理解一点：一个精进修善的人，他能遇得到好姻缘，因为他在生生世世的修行中，与人总是广结善缘。那么报恩的人自然就多了。结发的妻子可能就是他前世大力帮助的人，今生来报此恩德，自然就会对他照顾有加，而使家庭和睦了。真的都是自己种的因所感来的果报啊！如此说来，遇上不如意的伴侣，首先反省的真的应该是自己。自己若不是前世亏欠过人家，人家也不可能会记在心上，此生非得找你讨回这个公道不可。只是在轮回中忘记了自己曾经做下的过错，在遇到不顺的时候，仍然会把原因推到外界，不会想到自己身上，只是感觉自己的运气不好，想着如何来逃避，却不懂得去化解这个怨结。正所谓冤家易解不易结。二，夫妻的前世今生。记得有一个故事，是一位家庭主妇。非常善良，可是她却遇到一个很恶劣的丈夫。她的丈夫喜欢喝酒，每每喝酒回来总是要打她。她也很老实，没有责怪丈夫，只是感到自己命苦。可是经常这样打，她的身体怎么受得了？就感到自己的命实在是太苦了，于是就有了想要离开这个世界的想法。在我们看来，这是很悲惨的事。她并没有犯什么错，丈夫喝醉了就打她，实在是很不像话。要是有一些正义感的人，一定要站出来替她打抱不平。后来她很无奈，不过也许也是她的善良，在途中遇到了一位修行人。修行人喊住她，问她去哪儿，怎么回事，她便如实的说了。修行人告诉她：“你先不要这样做，你这次回去。”你丈夫再打你最后一次，打过后就不会再打你了。他一听非常的吃惊，丈夫伤害他这么久了，哪有可能停手呢？可是既然已经这么久了，也不差这一点时间，不如回去看看。于是她回到家里，丈夫喝完酒还是一如既往，可是这一次居然真的不同了，丈夫的手突然停在半空，没办法再动手了。因为丈夫突然在想，我怎么还要伤害自己的妻子呢？于是丈夫不再伤害她，从此夫妻两人过上很和乐的生活。但妻子一直很奇怪，丈夫怎么突然变化这么大了？于是跑去问修行人，修行人告诉她，她的丈夫前世是她家的一匹马，因为她前世用鞭子抽了她一千下，她这辈子投胎做她的丈夫。来要这一千下的债，读完之后自己也是有点冒冷汗。如此说来，也不过是自己的业力罢了。可是当妻子不愿意接受这个果报，还想着自己尽心尽力为这个家，丈夫却如此待我，怨恨不断，双方坚持不下，恐怕反而惹出更大的怨结来。如果能安心接受，也许这果报就很快报完了。如果能怀着感恩的心，怀着忏悔、惭愧的心，也许打到八百下的时候，看着态度那么好，剩下的就不要再偿还了，也不是没有可能。这也难怪为什么叫我们要逆来顺受了。只是如果前世结下太重的恶缘的话，也许自己也能通过诵经来帮助消业障。喜欢一个人，是否也是在这因果之中呢？前世因为他喜欢他，可是他却伤害了他，抛弃了他。于是今生，在他见到他的时候，莫名就喜欢了他，而他却伤害他，最后也抛弃了他，让他伤心难过。
，这是讨债还债吧？会不会真的连欠的情债也要还啊？会不会在这债还完的时候，感情自然也不见了？如果真是这样的话，再执着那份深情又有什么意义呢？也许前世自己就是让别人饱尝这深思之苦，今生自己也要受这样的苦。可是，却在受苦的时候，还一直以为自己对对方的感情是真的。可是，三年过去了，五年过去了，感情的火焰还会继续的燃烧吗？也许他在自己的心中，已从一个无可挑剔的护花使者，变成一个令人讨厌的负心汉。这是为什么？也许自己不肯还债，也许还债时咬牙切齿，也许又做了许多伤害对方的事。于是他更加的生气，要债要的更多，于是乎双方的问题越扯越大，继续轮回着，继续讨要着，继续痛苦着，在这些恩爱情仇的纠缠之间，若能看明白了，也许就是他真正要求出离的时候吧。真正想要离开这些欲望的痛苦漩涡的人，求得人生真正的解脱，那这个人实在是最有福气的人了。宣化上人说过一句话：“随缘消旧业，更不造新殃。”意思就是说，要跟随缘分的指引，消除我们过往的业，不要脱离这个规则而产生了新的因果。其实，师傅的每一句话对我们都是如此的重要，可是我们总是当成耳边风。当自己去攀援求得一位好伴侣时，也许已经把自己拉下水了。还债都来不及，何来愿力去感得善缘？此时恶缘现前，自己又迷惑不清，甚至还想着种种的办法来证明自己的真心，用了种种的计谋，使种种手段，或者为急于求成牺牲色相，最后把自己毁了，后悔莫及，心在滴血。又有什么办法呢？心中嗔恨，下一辈子遇见他时。继续去向他要债去，说的轻巧，自己也是一个不明因果、不肯放下、继续轮回的人，而真正明白因果，要真正让自己清醒，这样才能解脱。一起来听，风水讲究排序，讲究阴阳，都说娶一个好女人旺三代，可想而知，女儿在一个家庭中起了很重要的作用。婚姻福报和钱财福报不一样，一般人不嫌弃、不邪淫，二十多岁就可以结婚生子了。你想想看，现在年轻人二十多岁都是穷小子一个，但是告诉各位，没结婚前穷小子才是正常的，那些二十多岁就很有钱都不正常，靠爹的多。为什么叫成家立业？先成家后立业。有的人，男的说没钱结不了婚，所以要赚很多钱才结婚；女的就觉得要找个有钱的老公，这都是错误的。有句话说。七和子都是财库，一个男人要有钱，就要先结婚，有了七和子就有财库了，就能有钱。多少人没结婚，赚很多钱都没了，尤其男的，为什么？因为没有财库，钱财没有财库，怎么存得住？所以男的要有钱先结婚。我认识几个人，结婚前都是穷的，但是女人品行好，女人不嫌弃，结婚没多久，事业就做开了。所以不嫌弃的女人福报大，旺夫，然后男人去赚钱，她当老板娘就好了。这个就是老天爷给不嫌弃的女人的奖励。男的没有家庭，永远没有财库，就是穷人一个。有些男的太吝啬的，吝啬到钱不愿意给妻子，钱就无法入库，那很糟糕。所以男大当婚，女大当嫁，这个天经地义的事情。所以女人要不嫌弃少年穷，因为富有都生了孩子，后来事业才好起来的。所以智慧的女人是不会根据物质来找对象的，但是做生意的女的往往容易单身，因为女性本来是感性的。情感的，超越数学的，可是做生意的女的比较理性，比较注重得失，所以女性不要做生意命苦。人最美的品质就是不嫌弃知足，知足就是一种成就相。一个人不知足，找个对象总是嫌弃，然后相亲几十次。好像市场买菜，现在人就是太小聪明了。凡是相亲超过三次，都是业障很重。你已经嫌弃了三个人，你想想看，为什么会如此？本来婚姻好的人是不用相亲的，相亲的人都是婚姻运一般才靠相亲。婚姻好的介绍一个，亲人马上就可以结婚。现在相亲到了不认识，只看钱、学历的程度，已经是婚姻恶业很重。嫌弃三次，凡事不过三，以后就会惯性的嫌弃。所以要知足不嫌。
嫌弃，男女都一样。有些父母的嫌弃让子女婚姻糟糕，孩子同意，父母不同意，孩子婚姻就糟糕。到了四十多岁都无法成家，父母嫌弃的原因。婚姻你要看自己福报，不是说你有钱有财富福报就有婚姻福报，不一定的。首先要尊重，有的女人会赚钱不尊重丈夫。或有的男的有本事瞧不起妻子，这就是损婚姻福报。作为男人，糟糠之妻不下堂，就是和你吃苦奋斗过来的妻子是不能轻易离婚的，这种行为很损阴德的。导致会晚年生病，多少钱都治不好，这种色劫是很可怕的。色的劫难应该用中术之道来化解。中国真正道家讲究中术之道，汉地佛教也是如此。所以一般没有中术之道的，都喜欢跑去其他。为什么很多明星跑去藏地皈依？因为他们缺乏中术之道，为汉地关公护法所隔阂。藏地不重夫妻中术之道，婚姻是感召的。男的品行好，自然感召好女子；男女互相感召，男的若中术，女的就忠贞；男的若出轨，女的就不贞洁。互相感召，怨不得谁。头上三尺有神明，婚姻是大事，但是经营过程，男女双方都要好好经营，付出才有回报。只有索取没有付出，下辈子婚姻。就很困难，甚至单身光棍儿。第一，婚姻要不追求完美，在婚姻吵架都是正常的，因为不完美，做人要接受不完美。人都有缺点和优点，先学会接受缺点，才能得到对方的优点。不要想着对方全是优点，且全对自己好，那是不可能的。不管男女都没有那么命和福报，所以婚姻就在接受对方不完美中才能慢慢好。所以男人邋遢，女人也不要嫌弃。女人唠叨，火气大，脾气大，男人也不要嫌弃。尤其女性月事期间，还有更年期，根本自己无法控制自己，这时本身就是控制力差。这个男的如果能够包容，同时关心体贴妻子，婚姻就能长久。第二个，经济上妻子属于财库，一个家庭兴旺。都是男人赚钱存女人账户上，因为女人属于财库。你看曹德旺，就所有钱在他妻子的账户上。婚姻是最大的信任。你看两个人在一起，没血缘、没亲情却在一起，这不是信任吗？所以男的应该信任女的，钱财全部给妻子和孩子，这个家就慢慢兴旺。钱财要入库，妻子属于财库，所以命理里面就有妻财这一称呼，这就是古人的智慧。男人不是财库，男人太多钱不入库，最后肯定倒闭。你看清朝末。年胡雪岩有钱纳妾一大堆，最后破财，自己下场凄凉，妻妾也跟着全部遭难。第三就是忠恕，对待感情要忠贞不二。结婚后不管男女都要和异性保持距离，尤其男性带一大堆女性下属的一定要谨慎，保持距离，不要动邪心思，更不要搞暧昧，不保持距离对自己不好。古人讲的“劝君莫借风流债，家中自有还债人”，不要贪图一时的。男的如果和女的有接触，不保持正念，就会留下桃花眼。首先，忠恕之道是必须的，不要以身试法。作为丈夫，要对妻子忠贞不二，只有忠恕之道，才能走得远，才能相伴到老。同时，要感念妻子照顾家庭和孩子的恩德。如果忘记恩德，这就是很忘恩负义，一般老了就很苦。以前的人为什么离婚的很少？夫妻几乎都是和和睦睦、恩恩爱爱到老，就是因为对另一半忠贞不二。一个人忠贞不二，不但一身正气，还会有高贵的气质，因为得到了天地和双方祖先的护佑和加持。第四就是要反思自己的命格和业障，婚姻出问题时就要忏悔年轻时的业障。有些邪淫堕胎都在二十多岁，到了三十岁、四十岁，恶业就爆发了，影响婚姻。要么婚姻不幸福，事业不顺，吵吵闹闹；要不孩子不听话，家里鸡飞狗跳。严重的就是离婚破家，这时应该回头忏悔十几年前犯下的错误。这个是比较有智慧的人，那就多诵《地藏经》和《金刚经》《妙法莲华经》，不断反省自己的业障，就会开启智慧。一个人财富福报是修来的，婚姻福报也一样，忠贞忍让、奉献反省、包容谅解，才会让婚姻幸福。如果男人过于吝啬、懒惰、吃喝嫖赌，不爱护妻子，不肯为家庭付出，那自己的家庭和后代就糟糕了。这种人其实很可怜，因为到头来还是害。自己，今天的分享就到这儿了。希望你能给小叔点个赞，或者留言给出你的建议。别忘了把小叔分享给你的朋友，让我们一起成为更好的自己。还没有订阅小叔的朋友，一定要记得订阅哦。我们下期不见不散。